10. februara 2022. godine Trag Biljke slavi svojih prvih godinu dana u radu prve online regionalne baštovanske zajednice Trag Biljke. Prije godinu dana uveli smo prvih 20 baštovana, a ove godine na današnji dan imamo mnogo veći broj. U ovom prilogu pokazat ćemo vam koji su to brojevi u pitanju, pokazat ćemo vam šta smo još uradili i pokazat ćemo vam šta planiramo. Ja sam Goran Pivašević, koordinator Trag Biljke i u nastavku ću vam predstaviti osnovne podatke o realizovanim aktivnostima u prvoj godini rada online regionalne baštovanske zajednice Trag Biljke kao i o našim budućim planovima. YouTube stranica Trag Biljke započela je sa radom početkom 2021. godine, a naša želja je bila kreirati materijale koji će biti od koristi svim novim baštovanima koji žele ući u svijet baštovanstva, a isto tako i za sve iskusne baštovane koji žele da uđu u jedan sasvim drugačiji baštovanski svijet, a to je baštovanstvo prema principima bio uzgoja u skladu sa prirodom. U ovih godinu dana kreirali smo ukupno 130 različitih video materijala koje smo grupisali u različite playliste. Kreirani materijal donio nam je ukupno 676.000 pregleda našeg kanala do danas. Trenutno je prijavljenih više od 6.400 pratilaca YouTube kanala Trag Biljke. Cilj nam je nastaviti kreirati video materijale istim tempom kako bismo u narednom periodu stvorili još kvalitetniju bazu podataka u oblasti baštovanstva koja će biti od koristi svim zainteresovanim baštovanima. Čast mi je kao početnik edukovati se kod ljudi koji su svoj život posvetili bio uzgoju, ali i ovo nije samo učenje o uzgoju hrane bez tretiranja hemijom, već spajanje estetski lepog i korisnog, učenje da se saživimo sa svakom posađenom biljkom, koju ćemo pre svega hraniti ljubavlju, podsticanje sa osjećajnosti prema svakom živom biću, međusobna podrška baštovana, učenje o strpljenju, o savršenstvu prirode, od mikrobiologije tla pa do procesa buđenja semena i sasavanja u biljku koja hrani i ostavlja potomstvo. Učenje o skladu života. Hvala od srca. To je vjerojatno prvi zanad koji su ljudi uopšte imali. Da se bave tlom, da ubiru sa tla, da oplemenjuju tlo svojim radom i uzgajaju nešto. Za sve one koji nemaju iskustva u baštovanstvu, Trag Biljke je omogućio izradu projekata vlastite biobašte koje kreiramo na osnovu dostavljenih podataka baštovana. Podaci koje koristimo prilikom izrade projekta su podaci o samom prostoru i parceli na kojoj se planira bašta, kao i o vrstama i količini biljaka koje baštovan ima želju da uzgoji. Za sve one koji nemaju parcelu ili imanje, omogućili smo i izradu projekta Balkon bio bašte prema istim principima, ali koji se mogu realizovati u gradskim zonama, na svojim balkonima i terasama. Na osnovu dostavljenih informacija pristupamo izradi projekta koji potom dostavljamo našim baštovanima. Uz projekat omogućene su i konsultacije sa Biljanom Banović kao i mogućnost ulaska u našu regionalnu baštovansku online zajednicu Trag Biljke. Cilj izrade projekta je da na kvalitetan način uvedemo nove i stare baštovane u svijet biobaštovanstva i omogućimo im kvalitetno učenje i razvoj uz pomoć iskustva i znanja Biljene Banović. Na taj način i radimo na širenju zajednice Trag Biljke. U protekloj godini na ovaj način kreirano je ukupno 58 projekata za isti broj baštovana iz cijele regije. Zahvaljujući Tragu Biljke i posebno Biljan Ibanović, mi okupljeni u ovoj školi prve online međunarodne baštovanske zajednice učimo kroz praksu i predavanja da prepoznamo biljne resurse i ogromne blagodeti i time pomeramo svoj ugao gledanja na život, menjajući sebe, činimo naše okruženje lepšim za opšte dobro svekolikog života. Neizmjerno hvala tragu Biljke. 
zapadnjački, odnosno moderni način života dovodi čovjeka do mnogih razmišljanja koja, evo kao što su kod mene, rezultirala da se posvetim bio uzgoju i sobstvenom uzgoju hrane. Kako bismo ostvarili što bolju komunikaciju sa članovima, a uz to imali kvalitetniji prostor za učenje, Viber zajednicu smo podijelili na dvije zasebne grupe, učionicu i dnevni boravak. Učionica je mjesto u kojem je komunikacija svedena isključivo na pitanje i odgovore, tako da je to mjesto znanja koje je počela sa radom krajem novembra 2021. godine i u kojoj je do sada odgovoreno na 523 pitanja. Dnevni boravak je grupa u kojoj su prisutni isključivo aktivni članovi koji rade na izgradnji naše regionalne baštovanske zajednice Trag Biljke. Cilj grupe nije na kvantitetu, već i usključivo na kvalitetu članstva, to jest osoba koja u svakom trenutku aktivno učestvuje u radu zajednice. U Viber grupi učionica trenutno je prisutno 99 članova, dok je u Viber grupi dnevni boravak prisutno 72 člana. I mislim da sam jedna prava sretnica što kao član ove zajednice imam priliku spoznati tako važne činjenice o prirodi i našem opstanku kroz bio uzgoj. Trag biljke na čelu s Biljanom Banović je moja velika inspiracija. U zadnjih već dvije godine dosta hrane u mojoj kući dolazi zapravo iz ove šume. To je moja hranilica. I ovo je zapravo moja druga kuća. Cilj regionalne baštovanske zajednice Trag Biljke je regionalno povezivanje ljudi oko istog cilja, a to je kvalitetan prenos znanja i učenje o baštovanstvu prema principima bio uzgoja u skladu sa prirodom, a sve zbog krajnjeg cilja svakog pojedinca, kreiranje nezavisnog domaćinstva i proizvodnja vlastite hrane. Ideja sa onog projekta je nastala iz potreba da se pokaže potencijal nezavisnosti. Jedan od ciljeva projekta je da se na jednoj virtualnoj platformi poliču bašte koje su različitim klimatskim zonama. To je za nas tlo. Dakle, život, korijeni, ishodište i konačište, konekcija sa onim što dolazi i sa onim što je bilo. Prestrekne su što crpam silna pozitivna energija od ova prekrasna zajednica što ima duša kako izmislena za motivacija, za budenje od robstvoto na industrializacijata. Ono što posebno me raduva i ohrabruva sekoga škog imam dilema za bilo što je faktot što Biljana Banović i sega v ovoj projekta i preto od koga ja znam se zalepuva za site nas i ne sledi vo čekor kako senka kako energija, kako svetljina, vodilka i se kogaš, ama baš se kogaš je prisutna bez dozana arogancija, bez pogled od visočina, da pomogne, da podrži, da ne poduči. Još jedan od ciljeva jeste nezavisnost i slobode. Svi učesnici na projektu nalaze se na vlastitom tlu, to je osnov za nezavisnost, a kada govorimo o slobodi, svako može da se priključi zajednici onda kako želi, da se isključi onda kako želi, a promovišemo slobodu i akcionat je stavljen na edukaciju. Kad god se pojave problemi, poteškoće, ja odem u šumu potražit rešenje. Najprije smirit sebe, a posle toga prenijete dio prirodnog procesa nastajanja tla. I za mene ta priča je u biti poprilično jednostavna, znači čovjek će jednostavno vrati ono što si uzeo i bit ćeš to struko nagrađen i tu priča završava ili možda tek počinje. Još jedan od ciljeva jeste ideja zajedništva. Misija projekta jeste priča o resursima, odnosno o čuvanje resursa planeta. A kako je sve nastalo? Ja i piva svako iz svoje pozicije borimo se za nezavisnost već jako dugo i jednog dana smo samo rekli da nam je dosta i tako je nastala ova platforma.